പ്രിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് എട്ട് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ കാണുക ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സർവീസസ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ഹാക്കിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതങ്ങ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് പോയി നോട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇറ്റ്സ് എ ലാർ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സർവേസ് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ശൃംഖലയാണ് ഏത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് ആൻഡ് സെർവേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ഓക്കെ അതാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഇനി ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൺ ആക്കണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസർ വേണം എ വെബ് ബ്രൗസർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ബി യൂസ് ടു റിട്രീവ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടു നാവിഗേറ്റ് ത്രൂ വെബ് പേജസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് നമുക്കൊരു വെബ് പേജുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് വേണം ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വേണം അല്ലേ സബ് കോമൺ ബ്രൗസേഴ്സ് ആർ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഒപ്പേര ആൻഡ് സഫാരി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഒപ്പേര ആൻഡ് സഫാരി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്താണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡേറ്റകളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡേറ്റ സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം സുനാമി എന്നടിക്കുന്നു അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പരതി നടന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ എന്ന് സോറി സുനാമി എന്ന് പേരുള്ള സൈറ്റുകളും അവയുടെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ദറ്റ് ആർ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് Some of the most popular web search engines are Google, Bing, Yahoo, Search, Ask, etc. Okay? Now, let's start with the web browser and search engine. Search engine, Google, Bing, Yahoo, Search, Ask, etc. Search engine, Google, Bing, Yahoo, etc. What is email? Electronic mail, sending mail through internet. Electronic mail or email is a method of exchanging digital messages between computers over internet. Or email address is the username at domain name. Example, srtkerala at gmail.com. That is the first part of the username. The second part is the domain name. We have to do social media. What is the social media? We have to do the social media. We have to do the social media. സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഷെയർ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ കണ്ടൻറ്റ് വാട്സപ്പ് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർത്തയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മീഡിയ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് the use
നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ഫ്രം മലീഷ്യസ് അറ്റാക്ക് അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കണം ഡിഫൻഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഒന്നാമതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് അതർ യൂസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ ഉപകാരപ്രദങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് അറ്റാച്ച് ഇൻസെൽഫ് ടു അനദർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് മൈ കറപ്റ്റ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ഡേറ്റ ഓൺ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കാണും നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആയിരിക്കും ആ വൈറസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫയലുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കും ഇത് പെറ്റ് പെരുകും പെറ്റ് പെരുകി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥലമില്ലാതാകും അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഡേറ്റ ഒന്നും പിന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ട്രോജൻ കോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാൻ കോസ് സീരിയസ് ഡാമേജ് ബൈ ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം അൺലൈക്ക് വൈറസ് ആൻഡ് വേംസ് ട്രോജൻ ഡസ് നോട്ട് ഡി നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് ഫയൽസ് നോർ ദ ഡു ദ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ട്രോജൻ കോഴ്സ് വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്കാണ് കോസ് സീരിയസ് ഡാമേജ് ബൈ ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽസ് ഇവിടെ ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക പെറ്റ് പെരുകുകയല്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യും ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻഫർമേഷനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് കളയും ഇനി അടുത്തത് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ എഫേർട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട്സ് വൈറ്റ് ഹാക്ക് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടുകൂടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേ ഹാറ്റ്സ് അപ്പം ചില എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതായത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും മറ്റവരെ നോൺ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം കടന്നുകൂടി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഫയലുകളെ മോഷ്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ എഫേർട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇട്ടാതെ വരിക ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ വരിക ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ഹാക്ക് ചെയ്ത് പല ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ പേരിലാക്കി മറ്റേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പേരിലാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒത്തിരി പേർക്ക് ഫിഷിംഗ് അടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യാജമായിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കയറി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും ഡീറ്റെയിൽസും യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കയറി നമ്മുടെ പൈസയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സെട്ര ബൈ പോസ്റ്റിംഗ് ആസ് ആൻ ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റ് മോസ്റ്റിംഗ് ദറ്റ് ഓഫ് ബാങ്ക് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പേര് കാണും നമ്മളത് കയറി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കും അതിവ്യാജന്മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ കയറുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒന്നും നിങ്ങൾ കളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കാം അതിൻ്റെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അത് ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട